ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാൻസ് ഫാമിലി കഫേ ഇന്നൊരു ഡെസേർട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ടാർട്ട് സുന്ദരി മധുര എന്ന് വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ടാർട്ട് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സോഫ്റ്റ് ആയ ബട്ടർ ഇടുക കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് കപ്പ് എടുക്കണം ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടേക്കുന്നത് ഈ ബട്ടർ നമ്മൾ ഇട്ടത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണം കേട്ടോ അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരത്തെ എടുത്ത് വെളിയിൽ വെക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആ ബട്ടർ ഈ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു തടിയുടെ തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞേ ഒരു തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ എഗ് യോക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളം വേണ്ട ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു സ്പൂൺ എടുത്തു കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബട്ടറും പഞ്ചസാരയും മുട്ടയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടിത് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തിയുടെ പൂരിയുടെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ച് നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് മാവായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഒത്തിരി ബലം പിടിച്ച് കുഴയ്ക്കുമൊന്നും വേണ്ടത് കാരണം ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ടാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടാർട്ടിൻ്റെ ബേസ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ടാർട്ടിൻ്റെ മോൾഡാണ് ഇത് ടാർട്ടിൻ്റെ മോൾഡാ ഇതിപ്പം എല്ലാ കടകളിലും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നാട്ടിൽ പാത്രക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഇതിനകത്താണ് നമ്മളിതിനെയും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേറൊരു വഴിയും കിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടാർട്ട് മോളിൽ ചെറിയൊരു ബട്ടർ ഇന്ന് നടുക്ക് ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലുപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുത്തു പിന്നെ അതിനെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഷേപ്പിലോട്ടാക്കി എടുക്കുക ഈ മോൾഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലോട്ടാകുകയാണിത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചെറിയ സൈസിലൊരു മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സൈഡിലേക്ക് പരത്തി കൊടുക്കുക ആ ടാർട്ട് മോൾഡിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ടാർട്ട് മോൾഡിലും മാവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ടാർട്ട് മോൾഡ് കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലെ ഒരു മഫിൻ ബേക്കിംഗ് ട്രേ കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നടുക്കൊരു ഇച്ചിരി ബട്ടറോ വല്ലതും ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്ത് എണ്ണയോ തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ഒരു ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് വെക്കുക ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആക്കി വെക്കുക അപ്പം അതും ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ എല്ലാ ഹോൾസിലും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ടാർട്ട് മോൾഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ടാർട്ട് മോൾഡും നമ്മൾ മാവും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അളവിനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്താൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം നേരെ ഇരട്ടിയാക്കുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയ അവനിലേക്ക് വെച്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമു
പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാനിത് അവനിന് അത്തുനിന്ന് എടുത്തു എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് കുറച്ച് ചൂടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മോൾഡിനകത്തുനിന്ന് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ കമത്തി പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊട്ടിയാൽ മതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോരും നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ ഇതെടുക്കുക ഒന്ന് പുറത്ത് കൊട്ടിക്കൊടുക്കുക അന്നേരം ഈസി ആയിട്ട് ഇളകിപ്പോരും ഇങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം ഈ ഇതിൻ്റെ മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കേട്ടോ ഇന്ന് ഭംഗിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്നേക്ക് നല്ല രസമില്ലേ എൻ്റെ ഷേപ്പ് കാണാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടാർട്ടും നമ്മൾ മോളിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകത്തില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനിയും വിപ്ഡ് ക്രീം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വിപ്ഡ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം ണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ ഓരോ ടാർട്ടിലേക്കും കുറേശ് ക്രീം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ച് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ടാർട്ടിലും ഫ്രഷ് ക്രീം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാം ടാർട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്രീമിന് മുകളിലേക്കായി നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഏത് തരം ഫ്രൂട്ട്സാണ് കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം സീസണലായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ടാർട്ടെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബ്ലൂബെറിയും റാസ്ബെറിയും കിവിയുമാണ് ഇതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണേലും ഉപയോഗിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ടാർട്ടിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും ക്രീമും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ മേലാത്ത രുചിയാണ് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വ്യത്യാസമായ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് പരീക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഉറപ്പ് കമൻസിലൂടെ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ സ്പ്രിങ്ക്ലിംഗ് എ പിഞ്ച് ഓഫ് ലവ് ഇൻഡ്യ കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ലൈഫ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ